Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry for our last uh, session just now that it was disturbed because my phone was uh, ringing. I'd like to pick up a phone, so I immediately was just cut off. Now I'd like to continue my description to the next slide. Uh, let me share the screen. Okay. Now here it is. Um, I continue my description about cultural differences, especially dealing with Indonesian culture. It was the last time we discussed about this one, culture and customs of Indonesia, uh, membahas tentang Amerika, kemudian tentang uh, dunia Arab secara keseluruhan, dan juga sekarang budaya Indonesia. <coughs> Kita lanjutkan. Geographically, Asia encompasses the vast area from Suez, the Bosphorus, and the Ural Mountains eastward to the Bering Sea, and from this line southward to the Indonesian archipelago, an expanse that covers about 30% of our Earth. Conventionally, and especially in so far as culture and customs are concerned, Asia refers primarily to the region of east of Iran and south of Russia. Jadi katanya Asia ini uh, termasuk areanya seperti dari Suez ke Bosphorus dan ke pegunungan Ural, uh, arah timur ke selaut Bering, kemudian dari sini southward ke arah selatan menuju uh, samud apa uh, kepulauan Nusantara Indonesia uh, ke, yang an expanse that covers jadi wilayah Asia ini menutupi 30% dari uh, jumlah permukaan yang ada di planet bumi katanya ya. Uh, how does the US Asia? Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih negara Amerika Serikat melihat Asia? Secara konvensional, and especially in surface culture and custom and concern, Asia uh, refers primarily, katanya wilayah Asia mencakup uh, bagian timur Iran sampai ke bagian selatan dari Rusia. Area ini bisa dibagi ke dalam beberapa area yang secara umum dikenal uh, sebagai uh, South, Southeast, and East Asia, yaitu Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara, dan Asia Timur, yang bagian uh, fokus dari seri ini, maksudnya buku ini. Uh, the United States has vast interest in this region. Amerika Serikat memiliki uh, ketertarikan yang sangat tinggi terhadap region ini, yaitu Asia. In the 20th century, the United States fought three major wars in Asia namely the Pacific War of 1941 until 1945. Katanya di abad 20, 20 Amerika Serikat perang memiliki atau melakukan peperangan ke pada tiga perang besar di Asia, yaitu seperti katanya perang Asia Pasifik, yaitu dari tahun 1941 hingga 45, kemudian perang di Korea, yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan, tahun 1950 sampai 1953, dan Perang Vietnam antara tahun 1965 hingga 1975. Perang Vietnam di, dikenal sebagai perang yang sangat merugikan bagi Amerika Serikat. And each had profound impact on life and politics in America. Kan? Jadi membawa dampak kehidupan politik yang besar di Amerika Serikat. Today, nah, today here means that in the year of um, 2006, jadi tahun 2006. Today, America's major trading partners are in Asia, and in the foreseeable future, the way to face in American life will inevitably increase. For an Asian life, our great alliance, as well as our toughest competitors in virtually all arenas of global interest. Jadi, our di sini penulis maksudnya mengaddress to the American readers um, kepada pembaca Amerika. Jadi Amerika itu memiliki partner dagang besar di Asia dan juga sekaligus kompetitor perdagangan yang sangat besar bagi Amerika Serikat di wilayah Asia. Secara domestik katanya peran peran imigran dari Asia is more visible than at any other time in our history. Jadi bagi orang Amerika Serikat uh, imigran dari Asia itu sangat besar perannya bagi perkembangan negara Amerika Serikat. So, never say that immigrants do not contribute to the United States. 
as a matter of as a matter of fact, United States of America is a country of immigrants. That's what I was told. In spite of these connections with Asia, however, our knowledge about this crucial region is far from adequate. Jadi katanya gini, uh, in spite of this connection, meskipun adanya hubungan dengan Asia seperti ini, pengetahuan orang Amerika tentang wilayah ini far from adequate, jauh dari mencukupi katanya. Jadi bisa dibilang ya mendekati kurang. For various reasons, <coughs> dalam beberapa hal, Asia remains for most of us a relatively unfamiliar, if not stereotypical or even mysterious oriental land. Jadi bagi orang Amerika sendiri, wilayah Asia dikenal sebagai wilayah oriental dan bahkan wilayah yang sangat tidak dikenal. Serius. So, that's what it was stated in 2006. Uh, dan sekarang, bagi orang Indonesia, apalagi pelajar baik seperti Anda, mahasiswa ataupun my YouTube subscribers, or my friends, uh, we need to understand that we have to separate government and we have to separate with people. Government and people. Kalau di Amerika Serikat dikatakan agama pisah dari pemerintahan atau agama pisah dari unsur negara, itu liberal. Tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nggak bisa. Indonesia kita berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan itu adalah uh, permanent. That's what it keeps Indonesia as it is today. If you try to change it, then that means you want to change Indonesia to a worse state. Kalau mengubah Indonesia ke kondisi yang lebih jelek. Kalau mengubah Pancasila ke hal yang lain. Uh, now, this is Han Tao Lu, Georgia Institute of Technology. Wow, awesome. Nah, ini juga dari Han Shao Lu. Nah, sekarang kita lihat. Um, dari Han Tao Lu mengatakan, let me read this. Um, a variety of topics that piece together a cultural panorama such as thought, religion, ethics, literature and art, architecture and housing, cuisine, traditional dress, gender, courtship and marriage, festivals and leisure activities, music and dance, and social customs and lifestyle. Jadi itu yang dibahas di buku ini tentang culture and customs of Indonesia. In this series, we have chosen not to elaborate on elite life, ideology, or detailed questions of political structure and struggle, but instead to explore the world of common people, their sorrow and joy, their patterns of thinking, and their way of life. It is the culture and customs of the majority of the people rather than just rich and powerful elite that we seek to understand. Jadi, di buku ini, Uh, Han Chaolo menjelaskan fokus kepada orang-orang umum ketimbang orang-orang elit seperti presiden, MPR, DPR tidak itu tidak menjadi fokus dari buku ini karena what makes a country is the people, what makes a nation is the people yang membuat sebuah negara adalah rakyatnya, yang membuat sebuah bangsa adalah rakyatnya. Ini fokus dari buku ini. Nah sekarang kita lanjutkan. Without such understanding, it will be difficult for all of us to live peacefully and fruitfully with each other in this increasingly interdependent world. As the world shrinks, modern technologies have made all nations on earth virtual negroes. The expression global village not only reveals the nature and the scope of the world in which we live, but also, more importantly, highlights the serious need or mutual understanding of all peoples on our planet. If this series serves to help the reader obtain a better understanding of the health of the world, that is Asia, the authors and I will be well rewarded. That's what Han Shaolu stated. Ya, jadi, untuk memiliki pemahaman yang bagus tentang negara Asia, kemudian tentang dunia atau internasional secara umum, maka kita harus memiliki a good sense of cultural understanding. Dan itu melingkupi pemahaman tentang yang ini yang dibahas di sini, yaitu thought, religion, ethics, uh, literature and art, architecture and housing, cuisine, traditional dress, gender, courtship and marriage, festivals and leisure activities, music and dance, and social customs and lifestyle. Jadi ini yang dibahas. Okay. So next topic is Indonesian culture and East and West culture. Saya akan membahas lebih lanjut tentang budaya Indonesia dan kaitannya dengan budaya timur serta barat. 
bagaimana adanya Indonesia dalam sudut pandang sejarah, serta bagaimana penilaian dari para ilmuwan dan sejarawan menilai apa kaitan Indonesia dengan budaya uh, timur, budaya barat yang ada di negara ini. So this is very exciting. Kalau if you travel to the eastern part, the western part of Indonesia, you will see people uh, who live in Sumatra Island, Aceh, Medan, Palembang, and if you travel to the uh, to the east side of Indonesia, you will meet people who look like Papuans. Okay. Now I stop my sharing so please ignore the voices uh <laughs> cuekan saja suara-suara itu karena ini saya melakukan presentasi ini directly in my house it's not in a studio so everything is just natural uh, work from home <laughs> i stop my sharing right now um if you have any question kalau ada pertanyaan silakan tulis di bawah don't hesitate uh, we can open good discussion I can receive a very sensitive question, that's fine, but I have to make sure that the readers and the watchers of my YouTube channels are people with mind. Okay, adalah orang-orang dengan pemikiran, yaitu orang-orang yang punya cara berpikir dewasa dan matang. Tidak orang-orang yang emosional dan temperamental. Okay, all right, thank you. Uh, demikian penjelasan saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.